வெல்கம் டு கல்லாஸ் பாட்சாலா நமஸ்தே வித்யார்த்தியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது பிரவேசிக்காலேருந்து இந்தி வியாக்கரன் பிரவேசிக்கா ஏக் அப்படிங்கிற கிராமர் புக்கிலருந்து ஃபோர்த்து லெசன் ஷப்து பேஜ் நம்பர் செவன் பேஜ் நம்பர் செவன் லெசன் வந்து ஃபோர் ஷப்து சார் ஷப்து ஷப்த அப்படின்னா சொல் இங்கிலீஷில் வேர்டுன்னு அர்த்தம் ஒரு ஒரு லெசனாக நம்ம லெட்டர்னா என்ன கிராமர்னா என்ன லாங்குவேஜ்னா என்ன அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டே வரும் இந்த லெசனில் சொல்லுன்னா என்ன வாட் இஸ் அ பேர்டு ஷப்த கிசே கேகத்தேகே அப்படின்னு கற்றுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் பாருங்கள் ஹம் கபி கபி அப்படே மன் கே விச்சாரம் கோ வியக்த கர்னே கேலியே ஏகாது ஷப்த பர்யாப்த சமச்சதே நம்ம கபி கபி எப்பையாவது கபி கபினா எப்பையாவது அப்படே மன் கே விச்சாரம் கோ நம்ம மனது இருக்க கருத்துக்களை விசாரணா கருத்துக்களை வியக்த கர்ணை கேள்வியை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஏகாது சப்த பர்யாப்த சமைச்சதேகே ஏகாதுன்னா ஃபியூ சப்தன்னா வேர்ட்ஸ் பர்யாப்த சமைச்சதேகே போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் உன் ஏகாது சப்தமே ஹமாரா காம் பூர்ண ரூப்சே பூராபி ஹோ ஜாதகை உன் ஏகாது சப்தமே அந்த சில சொற்கள்லேயே நம்மளோட காம் ஹமாரா காம் நம்மளோட செயல் பூர்ண ரூப்சே முழுமையாக பூராபி ஓ ஜாத்தகை முழுசாகவும் நம்ம வேலையும் நடந்துடுது இங்கே வா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கே வா அப்படிங்கிற ரெண்டு சொல் போதும் அப்போ ஏகாது சப்து ஃபியூ வேர்ட்ஸ் போதும் அந்த நாளையே நம்ம செயல் முடிவடைஞ்சிருது இசே அம் பாஷாமே சப்தக்கா மகத்துவபூர்ண ஸ்தான் சமஸ்தே இசே இதிலருந்து அம் நாம் பாஷாமே ஒரு மொழியில் சப்தக்கா மகத்துவபூர்ண ஸ்தான் வேர்டோட மகத்துவபூர்ண ஸ்தான் முக்கியமான இடத்த சமஜ சக்தேகை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஷப்த பாஷாக்கி மகத்துவபூர்ண யு ஈகாய்கை ஷப்து அப்படின்னா வேர்டு அப்படிங்கிறது பாஷாவுடைய லாங்குவேஜோட மகத்துவபூர்ண ஈகாயினா வேல்யூபிளான ஒரு ஈகாயின பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து ஷப்த கிசே கேத்தேகை சொல்லுன்னா என்ன வாட் இஸ் அ வேர்டுன்னு போல்ட் லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சார்த்தக் துவனி சமூகக்கோ ஹம் ஷப்த கேகை சார்த்தக்னா மீனிங் இருக்கணும் பொருள் இருக்கக்கூடிய துவனி சமூக துவனினா சவுண்டு ஒலி அந்த சவுண்டு சவுண்டுடைய குரூப் குரூப் ஆஃப் சவுண்டு அ குரூப் ஆஃப் சவுண்ட் வித் சென்ஸ் அண்ட் மீனிங் இஸ் அ வேர்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார்த்தக் பொருள் பொதிந்த துவனி சமூக ஒலிகளின் கூட்டம் குழு சத்தத்தோட கூட்டம் அதை தான் ஹம் சப்த கைத்தே நாம் சொல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சப்த கிசே கைத்தேகேன்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்களா ஸ்மால் கொஸ்டினில் நீங்கள் இதை எழுதணும் அடுத்தது பாருங்கள் வியுத்பத்தினா தோற்றம் எப்படி தோன்றுச்சு ரச்சனா யா பனாவட் ரச்சனா யா பனாவட்னா அமைப்பு பிரயோக் அது எப்படி பிரயோக் பண்ணுறோம் இன் தீன் திருஷ்டியும் சே திருஷ்டினா வியூ இந்த மூணு வியூலையும் சப்தக்கா வர்கீகரன் கியா ஜாத்தகை வேர்டை வந்து வர்கீகரன்னா நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு பிக் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க வித்பத்தி கி திருஷ்டி சே சப்தக்கே கித்தனே பிறக்கார ஹே வே கியா கியா ஹே அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி தோன்றுச்சு அதை பேஸாக வச்சு பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் அடுத்து ரச்சனா யா பனாவட்டு அப்போ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இப்போ ரச்சனான்னு கேட்டாலும் பனாவட்டுன்னு கேட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் நீங்கள் ரச்சனானே படித்து வச்சுட்டு பனாவட்டுங்கிற வேர்டையே கவனிக்காமல் இருந்திங்கன்னா அங்கே எக்ஸாமில் பனாவட்டுன்னு கேட்டுட்டாங்கன்னா என்ன ஆன்சர்னு தெரியாமல் யோசிக்கக்கூடாது ரச்சனா யா பனாவட் அமைப்பு அந்த வார்த்தையோடைய ஃபார்ம் அமைப்பு ஃபார்மேஷன் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அந்த வார்த்தை அதுதான் ரச்சனா யா பனாவட்டுன்னு பேர் பிரயோக் அது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறசோ இந்த மூணுலையுமே கொஸ்டின் கேட்பாங்க எது கேட்குறாங்கன்றதை கவனித்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ஏன்னா வியுத்பத்திக்கு ரச்சனா வெஜிட்டம்னா டோட்டலி ராங் ஆகிடும் ஸோ என்னங்க அதை பாருங்கள் ஆனால் மூணுமே ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று தான் என்ன பாயிண்ட்டுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது வியுத்பத்திக்கு திருஷ்டி செய் எப்படி வேர்டு தோன்றுச்சு அது எங்கே இருந்து தோன்றுச்சு அதோட ஆரம்பம் என்ன அப்படி சப்தக்கே சார் பேது மானே ஜாத்தகை சொல்லில் நான்கு பிரிவுகள் மானே ஜாத்தகைன்னா கருதப்படுகின்றன கன்சிடர்டு ஜெய்சே தத்சம் சப்து தத்வோ சப்து தேர்ட் ஒன் தேசத்து சப்து ஃபோர்த் ஒன் விதேஷி சப்து தத்சம் சப்துனா என்ன தத்வோ சப்துனா என்ன தேச சப்துனா என்ன விதேஷி சப்துனா என்னன்று ஸோ வியுத்பத்திக்கு திருஷ்டி சே எப்படி சொல் தோன்றுச்சிங்கிறத வச்சு இதில் நாலு பாயிண்ட்ஸை நம்ம எழுதணும் இது ஒரு பிக் ஆன்சர் இது வந்து ஸோ என்ன எழுதணும்னா 
இந்த நாளை எழுதி இதுக்கு என்ன டெஃபினிஷன் எழுதணும் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதி ஆகணும் பிரவேசிக்க வந்துட்டீங்க ஒன்றுக்கு மூணு எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக எழுதுங்க மூணு மூணு நல்லா படிச்சுக்கோங்க கன்ஃபார்மாக மறக்க மாட்டீங்கன்னா மூணு மூணு படிச்சுங்க இல்லைனா நாலு அஞ்சு படிச்சுட்டு மூணு எழுதுங்க கண்டிப்பாக மூணு எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க ஸோ இப்போ தத்சம் சப்தனா என்ன தத்பவ் சப்தனா என்ன தேச சப்தனா என்ன விதேசி சப்தனா என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு தத் தம் தத்சம் சப்த தத்சம் சப்தம் எப்படி தோன்றுச்சு ஏன்னா இப்போ வித்பத்திக்கு திருஷ்டி செய்ய தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் எயிட் ஃபஸ்ட்டு ஒன் தத்சம் சப்து தத்சம் சப்துனா என்ன ஏன் சன்ஸ்கிருத்துக்கே வே சப்த ஹை இவை வந்து சம்ஸ்கிருத்துனா சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸு ஜோ உசி ரூப்மே ஜோங்கே தியோ அதே உசி ரூப்மேனே அதே வடிவத்தில் ஜோங்கே தியோ அப்படியே ஜோங்கேந்தியோனா அப்படியே ஹிந்தியுமே பிரத்தகத்தை ஹிந்தியில் அப்படியே அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது அந்த சான்ஸ்கிரிட் ஃபார்மை மாற்றாமல் ஜெய்சே எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா அக்னி அஸ்ரு குருக ராத்திரி பிராத்தா இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது அக்னின்னா நெருப்பு அஸ்ருனா கண்ணீர் கிரகன்னா வீடு ராத்திரினா இரவு பிராத்தானா பிரதர் இது எல்லாமே சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸு இதை ஒன்றுமே மாற்றாமல் இதை இப்படியே ஹிந்தியில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த மாதிரி சொற்களுக்கு தத்சம் சப்தான் பேர் பாயிண்ட் டூ தத்பவ் சப்தன்னா என்ன ஏ சன்ஸ்கிருத்கே வே சப்த ஹை இதுவும் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ் தான் ஜோ தோடேசே பரிவர்த்தன் கேசாத் அதை வந்து தோடேசே பரிவர்த்தன் சின்னதாக பரிவர்த்தனை மாற்றம் செஞ்சு ஹிந்தியுமே பிரயத்தகதை ஹிந்தியில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஜெய்சே மேலே அக்னி பார்த்தோம் இல்லையா நெருப்பு அது அக்னின்னு அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஆகுன்னு மாற்றிட்டோம் அஷ்ரு கண்ணீர் இங்கே ஆன்சூன் மாற்றிருக்கோம் குருகான்னா வீடு கர்ருனா வீடு இங்கே வந்து தோடாசா பரிவர்த்தனை பண்ணி கர்ருன்னு எழுதியிருக்கோம் அங்கே ராத்திரின்னு எழுதியிருக்கோம் இங்கே ராத்தன்னு எழுதியிருக்கோம் அங்கே பிராத்தான்னு எழுதியிருக்கோம் இங்கே பாயின்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ இது தான் தத்பவ் சப்து ஸோ தத்சம் சப்தில் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸை அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோம் தத்பவ் சப்துனா அதை தோடாசா பரிவர்த்தனை செஞ்சு யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது தேர்ட் பாயிண்ட் தேசத் சப்த இது நம்ம என்னான்னு பார்க்கலாம் ஏ வே சப்த ஹை இந்த சொற்கள் ஜோ அந்நிய பாரதிய பாஷா மோசே ஹிந்தி மேல் இயகை இவைகள் எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னா அந்நிய பாரதிய பாஷையை எல்லாமே இந்தியன் லாங்குவேஜ்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட சொற்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எழுதுகிறப்ப பாரதிய பாஷாவோன்னு எழுதுகிறோம் அந்நிய பாரதிய பாஷா இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் இந்த மட்டும்தான் எடுத்திருக்காங்க ஹிந்தியில் அவர் ஹிந்தி கேஹி அப்படியே ஹே ஹிந்தி சொற்களாகவே இதை உபயோகப்படுத்துகிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து தைலா காடி கிட்கி கோன்ஸ்லா பகடி பேட்டு ஜூத்தா ஜாடு லோட்டா சிடியா கப்படா இத்தனை கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் நல்லா நாலு அல்லது அஞ்சு படிச்சுட்டு மூணு கம்பல்சரி எழுதுங்க ஃபோர் பாருங்கள் விதேஷி சப்த ஏன் வே சப்தகை ஜோ கிசி விதேஷி பாஷாசு ஹிந்தி மேலே இயகை ஸோ தேர்ட் ஒன் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்நிய பாரதிய பாஷாலேருந்து எடுத்தோம் இது வந்து விதேஷி பாஷாசே இங்கிலீஷ்லேருந்து அடுத்தது வந்து துருக்கியிலேருந்து அரபியிலேருந்து அந்த மாதிரிலாம் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் விதேஷி பாஷா வெளிநாட்டு மொழிகள்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் அவர் ஹிந்தியுமே உசி ரூப்மே பிரயோக்த ஹோத்தே ஹிந்தியில் அதே மாதிரியே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெய்சே லைக் பென்சில் குலி சாபி ஃபீஸ் ஃபுட்பால் ஜமீன் சாய் பியாலா இந்த மாதிரிலாம் இதை எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாலு பாயிண்ட்டு தத்சம் சப்தனா சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸை அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோம் தத்வோ சப்தன்னா அதை தோடாசாக பரிவர்த்தன் பண்ணி சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் தேச சப்தன்னா எல்லாமே நம்ம இந்திய மொழிகள்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது விதேஷி சப்தன்னா வெளிநாட்டு மொழிகள்லேருந்து எடுத்தப்பட்டது ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம் அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் ரச்சனாயா பனாவட்டுக்கு திருஷ்டிசே சப்தக்கே தீன் பேர் இதில் நாலு டிவிஷன் பார்த்தோம் அடுத்தது ரச்சனாயா பனாவட்னா அமைப்பை பொறுத்து அதோட சொல்லோட அமைப்பை பொறுத்து மூணாக பிரிக்கலாம் ரூடு சப்த யோகிக் சப்த யோக ரூடு சப்த பேர் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ரூடு சப்த ரூடு சப்தனா என்ன ஜின் சப்தம் கே கண்டக்கு ஏ நகி ஜாத்தே இந்த சொற்களை கண்டக்கு ஏ நகி ஜாத்தே டிவைட் பண்ண முடியாது அவர் கண்ட கருணை பேர் உஸ்கா கொஞ்சம் அர்த்தனை நிக்கல்தா அப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னால அதுக்கு ஒரு அர்த்தமும் வராது வே ரூடு சப்தே ஹே அதை தான் ரூடு சப்தம்னு சொல்கிறோம் ஏ சப்த பரம்பராசே சலையாரகே அப்படியே வந்து பல ஜெனரேஷன்ஸாக இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹாத் ராத் குர்சி கலம் கிதாப் ஜமீன் ஆக் பாணின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை டிவைட் பண்ண முடியாது டிவைட் பண்ணாலும் மீனிங் வராது அதுதான் ரூடு சப்து செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் யௌகிக் சப்து யௌகிக் சப்துனா என்ன தோ யா தோ சே அதிக ரூடு சப்தம் கே மேல் சை பனே
ஸோ ரூடு சப்தம் பிரிக்க முடியாது பிரித்தாலும் மீனிங் வராது அந்த மாதிரி சொற்கள் எரிஞ்சு வர்றது தான் யௌகிக் சப்த கண்டோம் கா யௌகிக் அர்த்தகி இஸ்க அர்த்தகோத்தை டிவைட் பண்ணால் என்ன மீனிங் வருமோ அதே மீனிங் தான் சேர்ந்தாலும் இதில் வருது ஓகேயா எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பாட்சாலா பாட் ப்ளஸ் ஷாலா அப்படின்னு பிரிக்கலாமா அழகா தேவாலை தேவ் ப்ளஸ் ஆலை ரசோயிகர் ரசோயி ப்ளஸ் கர் வித்யாத்தியன் வித்யா ப்ளஸ் அத்தியன் பூல்மாலா கலாபியாஸ் இது எல்லாமே அழகாக பிரிக்கலாம் அதாவது இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட ரூடு சப்த இணைஞ்சாதான் யௌகிக் சப்த தோன்றும் அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் அதாவது செகண்ட் பாயிண்டில் யோகிக்கில் என்ன வரும் டிவைட் பண்ணாலும் அந்த மீனிங்ஸ் மாறாது தேர்ட் ஒன் யோகு ரூடு சப்தம்னு சொல்கிறாங்க யோகு ரூடு சப்த பி தோய தோசை அதிக ரூடு சப்தம் கே மேல்சே பந்தகை இதுவும் அதே போல தான் அதாவது யோகிக் மாதிரி தான் ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட ரூடு சப்தம் இணைஞ்சு தான் வருது ஆனால் லேக்கின் ஆனால் அர்த்த கண்ட சப்தம் கா யோகிக் அர்த்தனாக ஹோகர் பில்கு தூசரா ஹோத்தாகி அர்த்த மீனிங் வந்து கண்ட சப்தம் கா யோகிக் அர்த்த நா ஹோகர் டிவைட் பண்ணால் என்ன மீனிங் வருவோமோ அதுவாக இல்லாமல் நா ஹோகர் பில்கு கம்ப்ளீட்லி தூசரா ஹோத்தாகி வேறு மீனிங் கிடைக்குதான் யோகரூடு சப்தக்கு அர்த்தம் ரூடி ஹோத்தாகை ஸோ யோகரூடு சப்தோடைய மீனிங் என்ன ஆகுதுன்னா அப்படி அப்படியே இல்லாமல் வேறையாக இருக்குது ஜெய்சே பங்கஜ் எக்ஸாம்பிள் பங்கஜ்னால் சேற்றில் முறைத்ததுன்னு அர்த்தம் அப்போ சேற்றில் முளைத்த எல்லாமே பங்கஜ் ஆகாது கமல் தாமரையை தான் அது குறிக்குது நீலு கண்ட் அப்படின்னா நீளமான கழுத்து அதாவது ப்ளூ கலர் கழுத்துன்னு அர்த்தம் அது சிவனை தான் குறிக்குது நீல கலரில் கழுத்து யாராவது பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்டா அவங்கள குறிச்சிடாது வீணாவாணி அப்படின்னா வீணையை வச்சுருக்கவங்க வீணையை யார் வச்சுக்கிட்டாலும் அது வீணாவணி ஆகிடாது சரஸ்வதி ஸோ அப்போ இந்த டிவைட் பண்ணுறா என்ன வருதோ அந்த மீனிங் அப்படியே குறிக்காமல் அது இன்னொன்று குறிக்குது அதுக்கு தான் யோகருடு ஸோ ஒரு உழு சப்தம்னா பிரிக்க முடியாது பிரித்தாலும் மீனிங் வராது யோகிக் சப்தம்னா இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட ரூடு சப்து இணைந்து உருவாகுது மீனிங் அதே இருக்கும் யோகருட் சப்தம்னா இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட ரூடு சப்து இணையுது ஆனால் அர்த்தம் வந்து வேறு ஒன்று குறிக்குதுங்கிறதான் இது ரச்சனாயா பனாவட்கி திருஷ்டிசே நம்ம படிக்கிறது அடுத்து பிரயோகி திருஷ்டிசே சப்தக்கே தோபவுது இதில் ரெண்டு டைப் விகாரி சப்த அவிகாரி சப்த விகாரி சப்தனா என்ன விகாரி சப்த லிங்க் வச்சன் காரக் ஆதிக்கி காரன் ஜின் சப்தம் கே ரூப்மே பத்ராவ் ஹோத்தா ஹை வே விகாரி சப்த ஹை லிங்குனா ஜெண்டர் வச்சன்னா நம்பர் காரக்னா கேஸ் என்னிங் இந்த காரணங்களால் ஜின் சப்தமே எந்த வேர்ட்ஸில் பதலாவ் ஹோத்தாகை பதலாவுனா சேஞ்ச் வருதோ அதுதான் விக்காரி சப்தம் ஸோ விக்காரி சப்தங்கிறது மாறும் அதாவது லடுக்காங்கிறது லிங்கு பெண்பாலாக இருந்தால் லடுக்கி ஆகிடும் ப்ளூரலாக இருந்தால் லடுக்கேன்னு ஆகிடும் லடுக்கேக்கு பக்கத்தில் கேசனிங் வந்தால் லடுக்கோங் கோன் ஆகிடும் ஸோ அப்போ லிங்கால் வச்சனால காரக்கால மாறுது இதுக்கெல்லாம் விகாரி சப்தான்னு பேர் சங்யா சர்வனாம் விசேஷன் அவர் கிரியா விகாரி சப்து ஹை நவுனு ப்ரொனவுனு அப்ஜெக்டிவ் வர்பு இதெல்லாம் விகாரி சப்தம் இதெல்லாம் மாறும் அதாவது உரிச்சொல் பெயர் சொல் பெயர் உரிச்சொல் அடுத்தது வந்து வினைச்சொல் இதெல்லாம் விகாரி சப்தம் இதெல்லாம் மாறக்கூடியது அடுத்த அவிகாரி சப்தம் மாறாதது என்னென்னான்னு பாருங்கள் லிங்கு வச்சனு காரக் ஆதிக்கே காரன் அதாவது ஜெண்டரால் நம்பரால் கேஸ் என்டிங் ஆதிக்கே காரன் இதுக்கெல்லாம் காரணமாக ஜின் சப்தம் கே ரூப்மே எந்த வேர்ட்ஸில் கிசி பிரக்கார்க்கா பத்லாவ் நை ஓத்தாகை எந்த விதமான பதிலாக சேஞ்சும் வரலையோ அதுதான் அவிக்காரி சப்தம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஜல்தின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது லடுக்காவாக இருந்தாலும் ஜல்தி கையா அதாவது லடுக்கா சீக்கிரம் போனால் லடுக்கியாக இருந்தாலும் ஜல்தி கை தான் லடுக்கேவாக இருந்தாலும் ஜல்தி கை தான் லடுக்கியாக இருந்தாலும் ஜல்தி கையாக அந்த ஜல்திங்கிறது மாறலை இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் அவிக்காரி சப்தம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கிரியா விசேஷன் அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் சம்மந்த போதக் அப்படின்னா போஸ்ட் பொசிஷன் சமுச்சய போதக்னா கன்ஜங்ஷன் அவர் விஸ்மயாதி போதக்னா இன்டர்ஜங்ஷன் இன்டர்ஜங்ஷன் அவிகாரி சப்தகை இதெல்லாம் அவிகாரி சப்தம் இதெல்லாம் மாறாது அதாவது ஜல்திங்கிறது மாறலை பாருங்கள் ஸோ எதெல்லாம் லிங்கு வச்சன் காரக்கால மாறுதோ அதெல்லாம் விகாரி சப்தம் எதெல்லாம் லிங்கு வச்சன் காரக் அதால் மாறலையோ அதுதான் அவிகாரி சப்தம் ஸோ இந்த சப்த் அப்படிங்கிற இந்த லெசன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க இந்த லெசன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சதனியவாத் அப்கே அத்தியாபிக்கா கலா மறக்காமல் எல்லோரும் கலா ஸ்பாட்ஷாலை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டன் நோட்டிஃப